Hola, me llamo Sara, estoy con Smooth Talkers. Ya hemos visto las preposiciones de tiempo y hoy día vamos a revisar los del lugar. In, on y at. In es para dentro de un espacio cerrado. En envases, edificios, habitaciones. Por ejemplo, las llaves están en mi bolsillo. The keys are in my pocket. O yo estoy en el auto. I'm in the car. O dejé la mochila en tu oficina. I left my backpack in your office. También usamos in para áreas, países, ciudades, regiones. Por ejemplo, yo crecí en Ann Arbor, Michigan. I grew up in Ann Arbor, Michigan. O vamos a bañarnos en el lago. We're going swimming in the lake. On refiere a la posición de algo en una superficie, como muros, paredes, mesas. La botella de agua está en la mesa. The water bottle is on the table. Puedes escribir tu nombre en el cheque. Can you write your name on the check? Quiero jugar mi nuevo cuadro en el muro. I want to hang my new painting on the wall. También usamos on para superficies planas como calles, avenidas, ríos, océanos, lagos. La, el banco está en la esquina. The bank is on the corner. Viña del Mar está en la costa de Chile. Viña del Mar is on the coast of Chile. ¿Qué es eso en el agua? What's that on the water? At usamos para lugares o puntos específicos. Por ejemplo, Mónica estudió en la Universidad de Boston. Monica studied at Boston University. Te voy a esperar en la estación del metro. I'll meet you at the subway station. Hubo una huelga en la oficina hoy. There was a strike at the office today. También usamos at para direcciones. Por ejemplo, Sherlock Holmes vive en la calle Baker 221B. Sherlock Holmes lives at 221B Baker Street. Al final usamos at para eventos. Nos conocimos en una fiesta. We met at a party. Muchas gracias por ver el video de Smooth Talkers. Ojalá que les haya servido muchísimo y que ahora puedan utilizar los, las preposiciones in, on y at correctamente. ¡Chao!